హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు వీడియోలో మినీ శిల్పారామాన్ని చూపించబోతున్నాను కొంచెం వీడియో పెద్దగా ఉంటుంది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా బాగున్నారు అని అనుకుంటున్నాను సో ఈ రోజు నేను చూపించబోయే ప్లేస్ వచ్చేసి మినీ శిల్పారామన్ యాక్చువల్ గా మనకు హైదరాబాద్ లో టూ ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఒకటేమో శిల్పారామన్ ఇంకొకటి మినీ శిల్పారామన్ అంటే ఇది సో ఇది రీసెంట్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంట లైక్ అరౌండ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది కావచ్చు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలీదు కానీ ఆ టైమ్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లేట్ స్టార్ట్ మినీ శిల్పారామన్ వచ్చేసి ఉప్పల్ బస్ స్టాండ్ నుండి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ టు టూ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అండి అంతే సో మాకు వచ్చేసి ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నది మా ఇంటి నుండి చూసారు కదా ఇది ఎంట్రెన్స్ అన్నట్టు ఉప్పల్ శిల్పారామ్ అంది మినీ శిల్పారామన్ అంటారు సో ఇదంతా పార్కింగ్ అండి మనకు ఎంటర్ అవ్వగానే పార్కింగ్ ఉంటుంది కార్ పార్కింగ్ అండ్ బైక్ పార్కింగ్ దీని కాస్ట్ కూడా టెన్ రూపీస్ ఉంది సో మనం ఇలా వెళ్ళాలన్నట్టు ఇలా టూ హట్స్ లా ఉంటే దాని లోపల నుండి వెళ్ళి టికెట్ అయితే తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి చూడొచ్చు సో అది ఎలా ఉంటుందో నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూపిస్తాను వీడియో మొత్తం చూడండి ప్లీజ్ ఒక్క లైక్ చేయండి గాయస్ టికెట్స్ పక్కన హట్లో చూస్తారండి అయితే పెద్దవాళ్లకు అడల్ట్స్ కి వచ్చేసి ఫార్టీ రూపీస్ ఉంది టికెట్ కాస్ట్ అండ్ చిన్న పిల్లలకి అబౌవ్ ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి వచ్చేసి ట్వంటీ రూపీస్ ఉంది కాస్ట్ అండ్ కార్ పార్కింగ్ అట్ సైడ్ ఉంది దాని కాస్ట్ కూడా కార్ కైతేనేమో టెన్ రూపీస్ ఉంది అండ్ ఇది ఎంట్రెన్స్ సార్ అండి లోపలికి వెళ్దాం ఇప్పుడు లోపల ఎలా వచ్చిన తర్వాత మనకు మంచి పల్లెటూరు వాతావరణం లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఆ గోడల పైన ముగ్గు అలుకు చల్లి కల్లా పేసుకొని ముగ్గులు వేస్తారు చూడు అట్లున్నది అంత మంచి ఉంది సో రండి ఇంకా ముందుకు ఏమున్నాయో చూద్దాం లోపలికి వచ్చిన తర్వాత బయట చెక్ చేస్తారు టికెట్స్ చేసిన తర్వాత లోపలికి వచ్చినాక ఇక్కడ చూడండి స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫీస్ అంట మనకు సంబంధం లేని ఇది సో రండి ఇంకా ముందుకు వెళ్దాము సో ఇక్కడ చాలా వరకు చేనేత చేనేతవి కానీ హ్యాండ్మేడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంట సో అవి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ సో ఇది వచ్చేసి క్రాఫ్ట్ బజార్ చూడండి ఇక్కడ చేసినవి కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇంత బాగున్నాయి చూడండి పోయినసారి అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినాం నేను ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఒక తీసుకపోయినాం బాగుంది ఇవి ఇది ఉంది కదా దీన్ని వీడియో తీయొద్దంట ఇంకా ముందుకెళ్ళి చూద్దాం ఇంకెన్ని తీయొద్దంటారు చెట్లు ఇట్లా పెడతారు కదా కిట్న టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ అంటాయి కాస్ట్ మంచిగా పైన చెట్లు పెట్టుకుంటారు కదా అది ఏదైనా అంతేనా ఇది కూడా అంతే అన్ని టూ ఫిఫ్టీ అట్లు ఉన్నాయంట కాస్ట్ కప్స్ అన్ని కప్స్ టీ కప్స్ బుద్ధ విగ్రహాలు ఇవి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు కదా అది ఇదేంటి మట్టితో చేసిందా మట్టితో చేసింది అంటే ఇవంతా చూడండి ఇది కూడా మట్టితో చేసింది టీ కప్స్ లాగా బాగున్నాయి ఒకసారి అండి మీరు కూడా వచ్చి చూడండి నచ్చితే తీసుకోవచ్చు మీరు కూడా సో చేనేతవి కానీ వాళ్ళు లోన్ గా చేసి తెచ్చుకున్నాయంట సో చూడండి మీరు పెట్టిండ్రు అన్ని బాగున్నాయి ఇవి కూడా హ్యాండ్మేడ్ అంటే బ్యాగ్స్ చూద్దాం దీని ఎంత నాడు చూద్దాం ఈ బ్యాగ్ ఎంత 
దీని కాస్ట్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట సో ఇవన్నీ చేతితో ఇది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అంట డబల్ ఎక్స్ఎల్ సైజ్ లో ఇంకా అన్ని సైజెస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ టాప్ ఇది ఎంత సెట్ ఇది థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అంట సెట్ వచ్చేసి మిని శిల్పారామంలో ఈ డ్రెస్ ఈ సెట్ మొత్తం వచ్చేసి సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట కాస్ట్ చూడండి బాగున్నాయి ఇక్కడ పెద్ద వాళ్ళ క్యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట కాస్ట్ సో అన్ని ఇదే మోడల్ మహారాష్ట్ర స్టైల్ లో ఉన్నాయి డ్రెస్సెస్ అన్ని ఇక్కడ రాజస్థాని అంట సారీ గుజరాతీ మోడల్ ట్వంటీ మీరు ఎక్కడ నుండి చేస్తారు ఇవన్నీ జైసల్మేర్ రాజస్థాన్ ఇక్కడ హ్యాండ్ మేడ్ లాగా ఉన్నాయి చూడండి ఇది ఎంత పై కాస్ట్ ఇది ఫిఫ్టీ అంట కాస్ట్ ఇవి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి కాస్ట్ బాగానే ఉన్నాయి చూడడానికి కూడా క్వాలిటీ కూడా బాగున్నాయి ఇవి చూడండి సో నెక్స్ట్ ఇంకా డబల్ బెడ్ షీట్స్ అంట ఇవి బెడ్ షీట్స్ బెడ్ షీట్స్ అయితే మెటీరియల్స్ బెడ్షీట్స్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఒకలాగానే ఉన్నాయి ఈ డ్రెస్ చూడండి బెడ్షీట్ లాగానే ఉంది మొత్తం టవల్స్ బెడ్షీట్స్ చీరలు ఉన్నాయి డ్రెస్ మెటీరియల్స్ బెడ్షీట్స్ అంట టవల్స్ ఈ డ్రెస్సెస్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతున్నాయి కాస్ట్ మంచి కాటన్ తోటి వాళ్ళే స్టిచ్ చేసి తీసుకొచ్చిందంట క్వాలిటీ మాత్రం అసలు ఎక్కడ తగ్గేదే లేదన్నట్టు ఉన్నది మా మమ్మీ ఇక్కడ ఈ శారీ తీసుకుంది ఇది కాస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడింది వర్షం పడుతుందని మేమేమో ఇక్కడ బ్లాక్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈమెనేమో అటు ఉరుకుతుంది మొత్తం సందుల వాడి ఈ పిల్లలు చూడు చూడు తక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది అనుకుంటా మొత్తం ఊరంతా తిరుగుతా ఉంది ఈ పిల్లల్ని నమ్మి వదిలేసినాం అనుకో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు ఒక్క సెకండే అండి మేము అది చూసినాం కదా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది సో మీరు కూడా ఏదైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మీ పిల్లల్ని ఒక కంట కనిపెడుతూనే ఉండాలి మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా ఒకసారి నార్త్ అండ్ సౌత్ టేస్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ యూ బై దిస్ సారీ ఫ్రమ్ మీ దిస్ ఇస్ అ గవర్నమెంట్ స్టాల్ అండ్ దిస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇఫ్ యూ బై ఇన్ అ రిటైల్ షాప్ నా ఇట్ బి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీ ఆర్ సెలింగ్ ఫర్ టూ ఫైవ్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ దిస్ ఇస్ ప్రాపర్ హ్యాండ్లూమ్ కంచి బాంది దిస్ ఫ్యాబ్రిక్ బిలాంగ్స్ టు ద బర్క్ సిల్క్ నా దస్ ద వన్ ఇఫ్ యూ బన్ దిస్ థ్రెడ్ ఇట్ విల్ బి గెట్ పౌడర్ వెన్ ఇట్స్ గెట్ బబుల్ ఇట్స్ అ సింథటిక్ సారీ దిస్ ఇస్ ద న్యూ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ మీ okay but you are speaking very nice english how you know that we have to travel every state ma'am okay so ikkada kuda anni dresses unnai chudandi sarees dresses anni unnai batik space batik space ante ememo perlu cheptunnar manaku nore jirugutaledu aa perla tote style embroidery anta ikkada bags unnai chudandi ee bags chinna pillala dresses మనకు ఒక మూవీలో ఉంటది కదా దేవి పుత్రుడో దేంట్లోనో ఇలాంటి డ్రెస్ తో ఒక పాప వేసుకొని ఉంటది భలే క్యూట్ ఉంటది మా డాలీ తీసుకున్నామంటే ఆమె ఏమి వేసుకోదు సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇదంతా కాటన్ తో చేసిందంట హ్యాండ్ మేడ్ చూడండి స్ట్రగ్స్ లాగా కూడా ఉన్నాయి ఈ డ్రెస్ చూడండి ఎంత బాగుందో మిడ్డీ లాగా వచ్చింది మా డాలీ వేసుకుంటే అన్ని తీసుకున్నాం అనుకుంటే ఏమి వేసుకుంటా లేదు ఆమె
ఇక్కడ మినీ శిల్పారామన్ లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వాళ్ళ ఓన్ గా హ్యాండ్మేడ్ వి క్లాత్స్ కానీ లేదంటే చేసిన ఐటమ్స్ కానీ అవి మాత్రమే అమ్ముతున్నారండి బయట నుండి కొనేలాగా కాదు ఈ క్లాత్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బట్టలు కూడా వాళ్ళే స్టిచ్ చేసి తీసుకొస్తారంట బొటిక్స్ ఉన్నాయంట వాళ్ళకి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాండ్మేడ్ ఎవరికైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాండ్మేడ్ ఐటమ్స్ కావాలి అంటే తప్పకుండా వెళ్ళండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి స్కెచ్ వేస్తున్నారు సో ఈ పెయింటింగ్ లో కూడా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయండి ఒకటేమో అవుట్ లైన్ వేస్తారు ఇంకొకటేమో షాడో పెయింట్ లాగేస్తారన్నట్టు ఇంకొకటి వచ్చేసి త్రీ డీ లాగా సంథింగ్ ఏమో వేస్తారు నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియట్లేదు అది సో ఇక్కడ నేను అతనితో మాట్లాడాను కాకపోతే అక్కడ మైక్ ఆన్ చేసి కూడా మర్చిపోయినానండి సో అక్కడ అతను మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పాడు కాస్ట్ ఎంత ఏ ఏ టైప్స్ ఉంటాయి అవన్నీ చెప్పాడు కానీ నేను ఆన్ చేయకపోవడం వల్ల సో అదైతే వాయిస్ రావట్లేదండి కానీ చాలా బాగా వేస్తున్నాడు ఇతను మీరు ఒకవేళ మినీ శిల్పారామానికి వెళ్తే కంపల్సరీ ఇతని దగ్గర షేడ్ వేయించుకోండి చాలా చాలా బాగా ఇస్తున్నాడు అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను నేను సో చూ మైక్ ఫోన్ పట్టుకొని పోయేసరికి ఏదో టీవీ ఛానల్ అనుకొని ఆయన కొంచెం భయపడ్డట్టుగా చేసిండు పెయింటింగ్ వేయించుకునేట ఆయన సో అందుకనే నేను ముందుకు వెళ్ళిపోయా కానీ పోతే వాళ్ళే మళ్ళీ పిలిచి మరీ సరే అడగండి అన్నట్టుగా చెప్పారు సో నాకు బాగా అనిపించింది అది కూడా పనుల పని సబ్స్క్రైబ్ కూడా వేయించుకున్నాం అట్లనే ఏ ఛానల్ అది అని అంటే మన చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు చెప్తే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేశారు సో అలా ఉంటుంది అన్నట్టు బయట బ్లాగింగ్ చేస్తే అడ్వాంటేజెస్ కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి నేను కొత్త కాబట్టి నాకు అలా అనిపిస్తుంది పనిల పని వీళ్ళందరితోనే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయించుకున్నా అని చెప్తే వాళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారు సో నేను అక్కడ మాట్లాడడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నాను ప్రొఫెషనల్ బ్లాగర్ లాగా ట్రై చేద్దామని బాగా కష్టపడుతున్నాను సో మీరు నా కష్టం గుర్తించి ఒక లైక్ చేయాలండి ఓన్లీ అవుట్ లైన్ ఇస్తే దానికి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాస్ట్ ఉంది అండ్ ఒకవేళ పెన్సిల్ షేడ్ కావాలంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాస్ట్ చార్కోల్తో వేయాలంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంట వీళ్ళ కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్గా అనిపించింది ఎవరికైనా ఆర్ట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా వేయించుకోండి గైస్ మీకు వీడియోస్ నచ్చితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ కూడా తీయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను సో వీళ్ళ అవుట్ లైన్ స్కెచెస్ చూడండి వీళ్ళు తీసినవి ఇది వచ్చేసి పెన్సిల్ షేడ్ అంట సో ఇది వచ్చి పెన్సిల్ షేడ్లో కలర్ వేస్తారంట కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్ ఉందండి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తులేదు నాకు కాకపోతే అంతే రేంజ్లో చెప్పారు కాస్ట్ ఈ బ్యాంగిల్స్ కాస్ట్ చిన్న పిల్లలవి హండ్రెడ్ రూపీసే పెద్దవాళ్ళవి కూడా హండ్రెడ్ రూపీసే లైక్ ఫోర్ బ్యాంగిల్స్ కి వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ కాస్ట్ ఉంది మీరు ఏదైనా తీసుకోండి హండ్రెడ్ రూపీసే అంట అండ్ బార్గెనింగ్ కూడా అసలే లేదు వాళ్ళు ఎంత చెప్తే అంతకే తీసుకోవాలి మనం బయట కోటిలా అట్లా ఇట్లా చేసినట్టుగా అయితే ఏది లేదన్నట్టు నేనైతే ఒక పేరు తీసుకున్నా బ్యాంగిల్స్ మాత్రం చాలా చాలా బాగున్నాయి అండ్ కాస్ట్ మాత్రం ఎక్కువ ఉన్నది అంటే బయటతో కంపేర్ చేస్తే క్వాలిటీ కూడా అలానే ఉంది సో మీరు క్వాలిటీ కావాలో మాకు డబ్బులు ఎంతైనా పర్లేదు అనుకుంటే తప్పకుండా తీసుకోండి చాలా మంచి క్వాలిటీ అయితే ఉంది ఇవి కూడా హ్యాండ్మేడ్ ఐటమ్స్ అంటే మన డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని టాయ్స్ కానీ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ల్యాంప్స్ అలాంటివి కొన్ని పెట్టారన్నట్టు పూల బుట్టలు అలా చేశారు ఇవి కూడా మంచి ఉన్నాయి క్వాలిటీ బాగుంది కాకపోతే రేట్ ఎక్కువ ఉన్నది సో అది మీరు ఆలోచించి తీసుకోవాలన్నట్టు సో ఇది ఒక్కదాని కాస్ట్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పారు మాకు ఇక్కడ కూడా డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి చిన్న పిల్లల డ్రెస్సెస్ చాలా 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 బాగున్నాయండి కాకపోతే కాస్ట్ మాత్రం బాగుంది అంటే వాళ్ళు బొటిక్ లో చేసి స్టిచ్ చేసి తీసుకొస్తారంట సో తను డిస్కౌంట్ అయితే ఏమి ఇవ్వట్లేదు కాకపోతే క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది డిజైన్స్ కూడా బాగున్నాయి ఆమె డైరెక్ట్ చెప్పేస్తుంది అన్నట్టు ఒకవేళ మీరు క్లాత్ తెచ్చుకుంటే తక్కువ రేట్లో నేను గుర్తిస్తా అన్నట్టుగా చెప్తుంది కానీ కాస్ట్ అయితే తగ్గట్లేదు క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్ ఉంది తీసుకున్నాము అవి వేసుకుని తీసుకుంటే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆమెకు ఆ బ్యాంగిల్స్ నచ్చినాయి కావచ్చు సో మంచిగా ఎంజాయ్ చేసింది డాలీ కూడా చూడండి డాన్స్ వేస్తుంది ఇక్కడ
సో ఇక్కడ మొత్తం అన్ని స్టాల్స్ ఇట్లానే ఉన్నాయి అన్ని డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి అసలు కొంచెం కూడా తగ్గేనైతే తగ్గిస్తలేరు కానీ క్వాలిటీ బాగుంది కానీ అసలు ఏం తగ్గిస్తలేరు మంచి ఉన్నాయి క్వాలిటీ ఉన్నాయి ఇది డ్రింకింగ్ వాటర్ ఒక సినిమాలో సునీల్ అంటాడు ఇది చొక్క ఇది నెక్కర్ ఇది చున్ని అట్లా ఇది డ్రెస్సులు ఇది స్టాల్స్ ఇది వాటర్ అది కుక్క ఇది తొక్క అన్ని చెప్పుకుంటా పోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ చెక్అప్ అయినా ఇట్లా చెక్ ఇన్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఇవి ఎంత ఎవరు అందరు ఫేసెస్ చేస్తారా ఫేసెస్ చేస్తారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంట కాస్ట్ ఇది బాగుంది ఎన్ని డేస్ పడుతుంది ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ టైం పడుతుంది అంట టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బాగున్నాయి చూడండి ఇక్కడ చిరంజీవి చిరంజీవి మెగాస్టార్ మన ఫేస్ లో కూడా వేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అట్లా ఖాళీ ఉన్న స్టాల్స్ మిగతా వేసిండ్రు ఇవన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి అంటే ఎవరు పెట్టలేదో మరి ఇంటో తెలియదు మనకి ఇక్కడ చూసిందా ఇదేమో ప్లే గ్రౌండ్ చిన్న ప్లే గ్రౌండ్ లాగా ఇట్లో నేచర్ కి కొంచెం దగ్గరగా ఉండాలి అనిపిస్తే ఒక్కసారి ఇక్కడికి రండి మినీ శిల్పారామన్ కి మంచి ఉన్నది కానీ కాస్ట్ లో కొనుక్కోవడానికి రావద్దు జస్ట్ ఎంజాయ్ చేసి పోనీకి అయితేనే రావాలి ఎందుకంటే కాస్ట్ లో పది రూపాయలకు వచ్చేది వంద రూపాయలు అంటును కానీ క్వాలిటీ కూడా అట్లానే ఉంది నేను కాదనట్లేదు కాకపోతే కాస్ట్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది బయట కంపేర్ చేస్తే సో ఇదంతా గార్డెన్ అది అంటుంది చిన్నపిల్లలు అయితే మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అది మాత్రం పక్క మీరు ఇండియన్స్ అయితే అదంతా తిరిగిపోతారా లేకపోతే ఇక్కడ నుండి దునికిపోతారా కమెంట్ చేయండి నేనైతే ఇండియన్ అని ప్రూవ్ చేసుకోనికి ఇట్లా పోతా అదంతా ఎవరు తిరుగుతారు మనం షార్ట్ కట్స్ వెతుక్కోవాలి ఎప్పుడైనా సో నేనైతే ఇట్లా పోతున్నా వర్షం పడ్డది కాబట్టి మొత్తం అంతా పచ్చిగా అయిపోయింది ఇక్కడ కూర్చోడానికి కూడా ఏం లేదు కొంచెం సమ్మర్ సీజన్ లో అట్లా వస్తే మంచిగా ఒక నేచర్ లో ఉన్నట్టు అన్ని గేమ్స్ కానీ ఉయ్యాలలు అవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి ఎంత బాగున్నాయి సో ఆడ కూర్చొని ఒక ఫోటో అయితే దిగుతాను నేను చిన్నప్పుడు ఊగిన ఉయ్యాలలు గుర్తొస్తున్నాయి ఆహా ఎంత మంచి ఉన్నది చూడండి ఉయ్యాల జింపాల అనుకుంటా ఊగినట్టు ఉన్నది మంచి ఉన్నది ఒక మంచి ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ నేచర్ లో పోతా నేచర్ లో వస్తే అయితే మంచిగా యూజ్ అవుతుంది ఇది సో అటు సైడ్ అన్ని స్టాల్స్ షాప్స్ ఇంకేమంటే ఏం పేరు పెట్టుకుంటారో అవన్నీ ఉంటాయి సో ఇటు అంతా గేమ్స్ పిల్లల గేమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇటు సైడ్ నార్మల్ గా టాయిలెట్స్ ఇవి గ్రీనరీ ఉన్నాయి సో రండి ఇంకా ముందుకెళ్ళి చూద్దాం ఇంకేం ఉన్నాయి అనేది సో ఇది చూసారు కదా ఇది శిల్ప కళా వేదిక అంటారంట దీంట్లో డాన్స్ చేస్తారు ఇక్కడ కథ కథ కూచిపూడి ఇంకేమేమ 
అన్ని క్లాసికల్ డాన్సెస్ అన్ని ఇక్కడ వేస్తారు చూడండి ఎంత పెద్ద స్టేజ్ ఉన్నదో అండ్ ఇక్కడ మొత్తం అందరు కూర్చొని చూస్తారంట ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది కాబట్టి ఈ రోజు ఏం ప్రోగ్రామ్స్ అయితే లేవు చూసారు కదా ఇంత కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఏందో ఇది అనుకుని బాగా తహతహలాడిపోతాను కదా టాయిలెట్స్ అవి టాయిలెట్స్ మళ్ళీ చెప్తాను టాయిలెట్స్ అవి ఎంత ఎంత కలర్ఫుల్ గా వేసింది కూడా దట్ సో ఇదంతా చూడండి ఎక్కడ చూసిన గ్రీనరీగా మంచి ఒక పల్లెటూరులో ఉన్న వాతావరణం అయితే అనిపిస్తుంది మనకు సిటీలోనే ఉంటూ సో ఇది వచ్చేసి ఉప్పల్లో ఉంది లొకేషన్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీకు ఒకవేళ తెలియకపోతే ఎవరైనా వేరే విలేజెస్ లో కానీ ఎక్కడైనా ఉన్న వాళ్ళు ఒకవేళ రావాలనుకుంటే ఇక్కడికి రండి ఒకసారి తప్పకుండా విజిట్ చేయండి బాగుంది ప్లేస్ అయితే సో బేసిక్ గా ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది కాబట్టి చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు మేము కూడా మధ్యలోకి వచ్చి అయి పోదాం అనుకునే టైంలో వర్షం ఆగిపోవట్ల మళ్ళా వచ్చినాము సో నా వెనుక ఉన్న బిందెలో నిధులు ఉన్నాయంట అంటే గోల్డ్ బంగారం అవన్నీ ఉన్నాయంట సో నిజంగా ఉన్నాయా లేవా చూద్దాం రండి మీరు కూడా అమ్మో ఇన్ని పైసలా ఒకసారి దగ్గరకు వచ్చి చూపి ఎన్ని పైసలు ఉన్నాయి ఇలా ఏ ఒక జోక్ చేసిన ఉట్టిగానే నిజంగా పైసలు ఉంటే మన వాళ్ళు వదిలేస్తారు అసలు పైసల్ని మంచిగా పెట్టాలేమో ఇది లేకపోతే మళ్ళా అవుతుంది ఉన్నాయి కదా వీటిని కోస్తే ఐదు వందల రూపాయల ఫైన్ అంట వీటిని కోసే బదులు చక్క మనం బయట కొనుక్కున్నది నయమేమో సో ఈవినింగ్ అయితే ఇంకా కలర్ఫుల్ గా చాలా బాగుంటుంది అంట ఒకవేళ ఈవినింగ్ వరకు ఉంటే మనం చూపిస్తాను మీకు నైట్ వ్యూ కూడా ఎలా ఉంటుంది శిల్పారామన్ లో అనేది ప్లీజ్ డు నాట్ బ్యారికేడ్ అంట ఇది ఏందో మనకి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అంత ఎక్కువ రాదు కాబట్టి బ్యారికేడ్ అంటే ఏందో ఏమి తెలియదు మీకు ఏమైనా తెలిసే దాన్ని అంటే లోపలికి పోవద్దని చెప్పుడా మరి ఏందో మరి ఆ పైన చూసిందా గద్దలు రాబందుల వేంది అవి తిరుగుతానే ఏడు ఎవడు పోయేటట్టు ఉన్నాడో ఏమో సో ఇంకొక వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి తీసుకుపోతా నయగర వాటర్ ఫాల్స్ అంతకు మించి ఉంటుంది దాని బాబులు ఎక్కువ ఉంటుంది చూపిస్తారా అండి ఇగో వాటర్ లేని వాటర్ ఫాల్స్ ఇవే ఎలా ఉన్నాయి బాగుందా నైట్ పెడతారండి యాక్చువల్ గా ఇది నైట్ అయితే దీంట్లో నుండి వాటర్స్ వస్తాయి అండ్ అట్లనే కలర్ కూడా ఉంటది సో అందుకే ఇది వాటర్ ఫాల్స్ అంత కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయలేదు దాంట్లో మన మన ఎందుకైతే వచ్చినాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఆని ముత్యం ఉన్నది ఆ ముత్యం ఏందో చూడు ఇగో 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 ఈ దొంగ ముత్యం ఇదే అల్లరి ముత్యం అల్లరి ముత్యం ఏం చేస్తున్నారా రాలి చేసి ఫుడ్ కోర్ట్ ఇక్కడ మొత్తం లేదు ఒక్కటే ఉన్నది సో ప్రైజెస్ కూడా కొంచెం హెవీగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కటే ఉన్నప్పుడు కొంచెం వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటది కదా సో అట్లా గొంతు పోతుంది అని ఆకలైతా అండి సో పావు బాజీ ఏమని చెప్పిన పావు బాజీ తింటున్నాం సో కాస్ట్ వచ్చేసి చూడండి మీరు ఇక్కడ
सो चूसर कदमी वीडियो अंत एचिंदो कमेंटी अंड प्लीज लाइक चेयर कुदरते शेर चेयर सब्सक्रैब्जी मत असल मर्चीपक प्रोफेषनल ब्लागर ला ट्रई चुना इकड़ेवर मुखा ऐक्चुअल सो कहीं पे माटाड़ो एटी अवी ट्रई से सपोर्ट इंका मंच मंच वीडियो ट्रई से सो प्लीज़ डोंट फर्गेट लाइक गाइज अंड थैंक यू हाव ए ग्रेट डे